Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Rabbi shrahi sadri wa yassili amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidni ilma. My name is Madi Hanur and our subject is food processing and preservation. Today the topic which we are going to study is crops and in the crops we will study cereals. Before cereals we have studied the legume part of the crop which was one branch of the crops or uske andar hum logo ne dekha tha legumes ki different types jiske andar lentils the or beans the chickpeas the uske sath ab hum logo ne dusri uski branch crops ki padhni hai that is the cereal cereal हम आम जुबान में जिसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो होते हैं अनाज अनाज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इनको हम कैसे प्रोसेस करते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं सो सीरियल्स रेफर्स टू द मेम्बर ऑफ ग्रामीण फैमिली लेग्यूम्स आप लोगों को याद होगा दे बिलोंग टू लेग्यूम इन ए फैमिली एंड दीज बिलोंग टू ग्राम इन ए फैमिली एंड इट हैज नाइन स्पीशीज वी कैन नेम दैम बाय वीट जिसको हम आम तो आम जुबान में गंदुम कहते हैं बारले जिसको हम जई कहते हैं जौ कहते हैं सॉरी और ओट्स जिसको हम जई कहते हैं आमतौर पे बारले और ओट्स दोनों को हम जौ कहते हैं बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ओट्स आर नोन एज जई और बारले को हम जौ जौ का दलिया जो होता है ठीक है सो ये दोनों का डिफरेंस याद रखें उसके अलावा राइस चावल कॉर्न कॉर्न uh, को हम मेज भी कहते हैं यूएस में ज्यादातर इसको कॉर्न कहते हैं कुछ कंट्रीज में इसको मेज भी कहा जाता है ठीक है सो इसको हम कहते हैं मकई मिलेट मिलेट विच इज नोन एज इसको उर्दू में हम ट्रांसलेट करें तो इसको हम कहते हैं बाजरा इसको हमें पता है कि डिफरेंट एनिमल फीड भी हम इसको यूज करते हैं ना सो so, इसके अलावा राय राय की उर्दू में ट्रांसलेशन अभी राय मिली थी कुछ कंट्रीज में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में यूज होता है उसके अलावा सौरगम सौरगम को हम कहते हैं जबार सो so, और उसके अलावा ट्रेटर के लिए ये एक हाइब्रिड है वीट और राय को मिक्स करके ये बनाई जाती है ठीक है सो इसलिए इन स्पीशीज को उर्दू का नाम जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आगे डाइट प्लानिंग में या कभी किसी बुक में इन चीजों को यूज करें इन ये वर्ड यूज हो तो आप लोगों को बेसिकली पता हो ये है क्या ठीक है सो अच्छा पाकिस्तान में जो सीरियल ज्यादातर ग्रो किए जाते हैं ना वो है वीट गंदुम राइस चावल और कॉर्न मकई ठीक है वीट की यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है ठीक है और लेकिन ग्रोथ जितनी वीट की हो सकती है अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वेदर कंडीशन या टेक्नोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे वीट इतनी ग्रो नहीं करता पाकिस्तान जितनी ग्रो कर सकता है ठीक है सो यहाँ ये सरा सा एरिया है जिसको हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर लेवल पे और इसको इम्प्रूव करके पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है राइस का भी बहुत एक सोर्स है पाकिस्तान के रेवेन्यू का और उसमें फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक जो राइस की टाइप है दैट इज बासमती उसकी पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है जिसकी वजह से इसके काफी अच्छा रेवेन्यू और कॉर्न की भी काफी यहाँ पे के पी के में और पंजाब में बहुत ज्यादा इसकी भी ग्रोथ है और कसूर साइड पे अगर आप लोग जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा किस इवन रोड्स के साइड पे कॉर्न रोड के ऊपर आई होती है इतनी ज्यादा वहां पे इसके जो है वो खेप वगैरह है अच्छा आगे चलते हैं तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए के आपके सीरियल्स की थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए वो क्यों क्योंकि इसके डिफरेंट लेयर्स के अंदर ही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हीं लेयर्स की हम प्रोसेसिंग में ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे ठीक है सो सीरियल्स की बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं ठीक है ब्रांच एंडोस्पर्म एंड जर्म 
ब्रांड की अगर आप लोग देखो तो इसके फर्दर इतनी ज्यादा लेयर्स हैं सो वी कैन इमेजिन कि अल्लाह ताला ने कितनी हाई स्पेसिफिकेशंस के साथ इसकी फर्दर लेयरिंग की हुई है इतनी छोटी सी लेयर की भी और उसके अंदर आपने जो सारे वर्ड्स बेशक ना याद रखें बट द इम्पोर्टेंट वर्ड दैट यू शुड रिमाइंड विच यू शुड रिमेंबर इज द पेरी पेरिकाप इज द पार्ट ऑफ द ब्रांड ठीक है सो जब भी पेरिकाप का वर्ड आएगा इट कैन भी इंटरचेंजेबली यूज विद द ब्रांड ठीक है अच्छा उसके अलावा एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म ये जितना भी आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये सारा एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म इज द मेजर स्टार्च स्टार्ची पोर्शन और इसके अंदर सारा सीड जो है ना वो अपना फूड स्टोर करता है जो कि यूज करेगा फिर ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये जर्म के अंदर जाएगा सो बेसिकली स्टार्ट होता है और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ फाइबर भी होता है बेसिकली सॉलिबल फाइबर होता है ठीक है अच्छा ब्रान हमें पता है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है और इसके अंदर मेजर जो न्यूट्रिय है दैट इज द फाइबर है ना और वो फाइबर होता है ज्यादातर इन सोलिबल फाइबर एंड स्पर्म के अंदर ज्यादातर सोलिबल फाइबर होता है इसके अलावा प्रोटीन और स्टार्ट होता है जैसे भी मेरे पास अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे नहीं तो सो भी आप लोग जहन में कर लो तो आगे साथ साथ आप अभी लेक्चर के दौरान ही इसको आप याद कर सकते ठीक है उसके अलावा रहेगी जी जर्म विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर जर्मिनेशन जर्मिनेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा कि जिसके अंदर आपकी शूट्स और रूट की ग्रोथ होती है ठीक है फ्लूमोल से शूट निकलती है रेडिकल से रूट निकलती है ठीक है और यहीं से वो स्प्राउटिंग करता है और बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिय है इसके अंदर प्रोटीन है और उसके अलावा फैट ठीक है अभी हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन देखते हैं लेकिन आपको ये सिर्फ बेसिकली इन लेयर्स के फंक्शंस पता होने चाहिए अच्छा सब सीरियल्स के वीट राइस सबके तकरीबन यही स्ट्रक्चर होता है कॉर्न uh, का थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉर्न के अंदर ये तीनों लेयर्स भी होती हैं एंडोस्पर्म पेरिकार्प एंड जर्म और इसके अलावा एक टिप कैप भी होती है दिस इज द पॉइंट बाय विच द कॉर्न इज अटैच टू द इट्स कॉब ठीक है अपने जो उसका जो रूट सोर्स है उसके साथ ये ज्वाइंट होता है और यही वो एरिया जिससे वो अपना वाटर की और मिनरल्स की डिफरेंट पेनिट्रेशन होती है ठीक है सो ये एक इजाफी आप समझ लो एक एक्स्ट्रा लेयर है कॉर्न के अंदर ठीक है अच्छा आगे जैसे अभी हम जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपने बात याद रखनी है दैट इज द न्यूट्रिशन वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू को आसान तरीका यही है कि आप डिफरेंट लेयर्स के साथ उसको याद करो कि अभी जैसे हमने जर्म में कहा कि यही सारी जर्मिनेशन होती है तो ये इसमें बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय इसके अंदर होते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अभी मैंने बताया जो मेजर न्यूट्रिय हैं दैट इज द प्रोटीन और उसके अलावा फैट सो फैट जितना भी होता है ना सीड का वो ज्यादातर ये जर्म एरिया में होता है और फैट ज्यादातर इसके अंदर अनसेचुरेट फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स ठीक है अच्छा उसके अलावा बी वाइटमिन और बी वाइटमिन में बड़े इंपॉर्टेंट है बी वन थायमिन बी सिक्स एंड बी नाइन पॉलिक एसिड ठीक है फैट सोबल वाइटमिन फैट सोलेबल वाइटमिन के अंदर वाइटमिन ई e बड़ा इंपॉर्टेंट है मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट uh, है जिसमें फॉस्फोरस है जिंक है और मैग्नीशियम इनकी अमाउंट सबसे ज्यादा होती है ठीक है फाइटोकेमिकल्स होते हैं फाइटोकेमिकल्स हमें पता है दे आर द प्लांट पिगमेंट्स और ये प्लांट को डिफरेंट uh, कलर फ्लेवर वगैरह देते हैं और हमारे बॉडी में इसका एज एन एंटी ऑक्सीडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है अच्छा उसके अलावा है जी फाइटिक एसिड फाइटिक एसिड भी हमने पढ़ा था कि इट इज एंटी न्यूट्रिय और इस ये क्या करता है डिफरेंट न्यूट्रिय की एब्जॉर्बन को कम करता है लेकिन इसकी अमाउंट को हम डिफरेंट प्रोसेसिंग से कम कर सकते हैं लाइक सोकिंग कुकिंग एंड हाई प्रेशर कुकिंग ठीक है हमने पढ़ा था जर्मिनेशन से भी इसकी अमाउंट कम होती है अच्छा एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म अभी हमने पढ़ा कि मेजर स्टार्च पोर्शन है तो उसमें सबसे मेजर न्यूट्रिय इज स्टार्च विच इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक है उसके अलावा प्रोटीन और एंडोस्पर्म फाइबर विच इज बेसिकली द सोलिबल फाइबर ठीक है उसके बाद जो आउटर लेयर है पेरिकाप या ब्रान उसके अंदर हमने कहा मेजर न्यूट्रिय है फाइबर उसके अलावा सम बी वाइटमिन एंड मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट ठीक है और यही बी वाइटमिन जो मिनरल्स अभी हमने इधर पढ़े ठीक है सो वी कैन अच्छा ड्यूरिंग मिलिंग अगर अगर हम मिलिंग की बात करें ना तो मिलिंग में ज्यादातर आपका ये जर्म और पेरिकार्प एरिया रिमूव कर दिया जाता है ठीक है सो अगर हम रिफाइंड फ्लावर की बात करें ना 
मैदा या रिफाइंड आपके जो पॉलिश्ड राइस हैं उसके अंदर ये दोनों लेयर्स नहीं होती लेकिन अगर हम होल वीट फ्लावर बनाएं यानी कि पूरे जो चक्की का जो आटा होता है या फिर जो ब्राउन राइस होते हैं उनके अंदर इनकी लेयर्स होती है ठीक है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे बाद ये होते हैं ठीक है अच्छा Uh, अगर हम uh, पहले कॉर्न की अगर बात करें तो कॉर्न आपकी बुक में भी सबसे पहला टॉपिक कॉर्न का ही है और इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो कॉर्न एक तरह की नहीं होती बहुत तरह की कॉर्न होती है एंड बेसिकली देर आर सेवन टाइप्स ऑफ कॉर्न जिसके अंदर सबसे पहले रेगुलर डेंट नाम से पता चल रहा है डेंटेड होगा ये एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये जब मेच्योर होते हैं इसके अंदर एक डेंट अपियर होता है ठीक है उसके अलावा वैक्सी जिसका थोड़ा सा टेक्सचर जरा वैक्सी सा होता है हाई अमाइलोस हाई अमाइलोस जिनके अंदर अमाइलोस की अमाउंट और अमाइलोस अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आप लोगों को शायद पता भी होगा कि स्टार्च के दो पॉलिमर्स होते हैं माइलोज एंड माइलोपैक्टिन सो जिस इस कॉर्न की टाइप में माइलो पैक्टिन की नस्बत अमाइलोज की अमाउंट ज्यादा होती है फ्लिंट फ्लिंट कॉर्न होती है थोड़ी सी हार्ड होती है और ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है ठीक है एज यू कैन सी इन द पिक्चर हाई ऑयल जिसके अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा होगी पॉपकॉर्न जो कि यूज करते हैं हम आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा वो स्पेशल कॉर्न होती है जो कि इसको हम स्टीम और थोड़ी सी हीट दें तो इट कैन पफ्ड इन टू अ पॉपकॉर्न पफिंग हमने प्रोसेस पढ़ा था तो उस प्रोसेस से ये भी पॉपकॉर्न बनते हैं ठीक है एंड स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न वो वाले कॉर्न जिसके अंदर शुगर की अमाउंट ज्यादा होती है ठीक है so, उसका टेस्ट भी जरा स्वीट होता है आगे चलते हैं अच्छा अगर हम सीरियल्स uh, की प्रोसेसिंग देखें ना सो so, प्रोसेसिंग उसकी uh, जैसे हमने पहले भी प्रोसेसिंग में फर्स्ट अपने लेक्चर में देखा था कि प्रोसेसिंग of any uh, food can uh, compost can is composed of two parts primary processing and secondary processing okay so primary processing mein kya hoga so primary processing mein aapke uh, it involves several different processes designed to clean sort and remove the inedible substances from the grain primary processing of grains include cleaning grading hulling milling pounding grinding tempering parboiling steeping drying and sieving yani ki bilkul harvesting ke baad jo initial steps hote hain uske andar uske cleaning aati hai grading aati hai hulling aati hai cleaning aur uh, aur ye sari cheeze Uh, अभी हम पढ़ेंगे कि क्लीनिंग हमने uh, अपने लेक्चर्स में कुछ देखी हुई है कि क्लीनिंग आपकी uh, क्या होती है ग्रेडिंग क्या होती है लेकिन ये जो हलिंग और मिलिंग है ये हम आज के प्रोसेस में डिटेल में आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे ठीक है सो ये सभी टाइम प्रोसेस जो इनिशियल प्रोसेस होते हैं और वो आपके उस सीरियल्स को प्रिपेयर uh, करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ठीक है So, बिल्कुल इनिशियल के जो प्रोसेस होंगे और इनके बाद याद रखना कि इनके बाद सीरियल्स अभी एडिबल नहीं होते तो, मतलब कि ये इनिशियल प्रोसेस है इनके बाद एक और प्रोसेस होगा तो वो सीरियल्स एडिबल हो सकेंगे तो वो सेकेंडरी प्रोसेसिंगेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल्स और एडिंग वैल्यू टू दीरियल इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट ठीक है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद हमें मिले हैं जिसे हम बोल रहे हैं टू मेक मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड एड वराइटी टू दाइट और इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर आ सकते हैं जी फर्मेंटेशन मैं पता है कि फर्मेंटेशन क्या होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन टू सम मोर कंपाउंड अच्छा उसके अलावा बेकिंग पफिंग पफिंग भी हमें पड़ा है पिछले क्लास में डिटेल में फ्लेकिंग हम देखते हैं क्या होते हैं और फ्राइंग एंड एक्सट्रूजन अच्छा प्लेटिंग और एक्सट्रूजन यहाँ पे दो टर्म्स uh, होंगी जो शायद आप लोगों को अभी क्लियर ना होंगी वो उनको हम देखते हैं क्या होते हैं सो फ्लेकिंग हम सब ने आमतौर पे कॉर्न फ्लेक्स देखे होंगे इसी तरह राइस फ्लेक्स होते हैं ब्राउन फ्लेक्स होते हैं ठीक है तो क्या होते हैं ये हम देख सकते हैं कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक प्रोसेस को फ्लेकिंग करते हैं और 
दे आर प्रेस्ड और रोल इन टू फ्लेक्स विच आर ड्राइड यानी कि पहले उसको सॉफ्ट किया जाता है ग्रेन्स को फिर उसको प्रेस किया जाता है फ्लेक्स बनाने के लिए और फिर उनकी ड्राइंग होती है सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लेकिंग एक्सट्रूजन कुकिंग कहते हैं कि विच इन्वॉल्व हीटिंग एंड फोर्सिंग द फ्लेक्स ये डो थ्रू अ स्मॉल होल टू मेक स्ट्रैंड और अदर शेप्स यानी कि आप डो को अगर हम सीरियस की बात करें तो आप हीट की डो हो सकती है या राइस की डो हो सकती है उसको हम किसी होल्स में से पास करते हैं फोर्स के साथ और उनके स्ट्रैंड्स बनते हैं और इससे आप अभी गैस कर सकते हो कि ये जितने भी पास्ता नूडल्स या डिफरेंट टाइप्स के पास्ता तो खैर बहुत तरह के अवेलेबल हैं मैक्रोनी अवेलेबल है तो ये सारी प्रोसेस जो उसके लिए यूज होता है वो याद रखें दैट इज दूजन के लिए ओके सो आगे देखते हैं इसको अच्छा आगे हम देखते हैं मिलिंग मिलिंग विच वॉज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोसेसिंग है ना मिलिंग आपकी सीरियल्स की दो तरह से होती है दो तरह से हो सकती है वन इज द ड्राई एंड अदर इज वेट मिलिंग इनमें एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि ड्राई मिलिंग क्या करती है ये आपके 